Hello students, my name is Dinesh Sharma and I am from MB International School, Nayagam Kota. And today I will teach you chapter number 10 of class 10 that is circle. Class 10 ka chapter number 10 circle. First of all, I discuss some basic terms and introduction of circle. First of all, I, I am discussing the basic definition of a circle. What is circle? A, a circle is a closed plane figure consisting of all those points in a plane which are at a fixed distance that is radius from a fixed point that is center in a plane. Means close a circle kya hai? Circle is a closed plane figure hai. A circle is a closed plane figure which consisting of all those points. Jo circle hai, wo sare point consists karta hai. Kaha se? From a fixed distance. Fixed distance se and from a fixed point, a fixed point, a fixed distance, if I take a fixed point le lu, O, that is center of a circle and take a fixed distance le lu, O A, that is radius of a circle, so is O A is fixed distance, that is O F ki fixed distance, that is O D ki fixed distance, that is O D ki or O C. So, as many points will come, if they are fixed to a fixed point, as many points will come in the plane, if they are fixed to a fixed distance, if they are fixed to a fixed distance, if they are fixed to a fixed distance, सर्कल तो मैंने यही किया है सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया सर्कल एक फिक्स्ड टू पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर प्लेन के अंदर सारे पॉइंट अगर कलेक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपको सर्कल तो सर्कल हो गया सर्कल का ओ सेंटर है फिक्स्ड जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का ओ इसके सेंटर और फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको बोल रहा हूं उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल अब क्वेश्चन आता है कि सर रेडियस कितनी होती है सर्कल में देयर इनफाइनाइट रेडियस ऑफ अ सर्कल सर्कल की जो रेडियस होती है इनफाइनाइट होती है क्यों क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इनफाइनाइट मींस मेनी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर इसलिए सर्कल के ऊपर रेडियस भी कितनी हो सकती है इनफाइनाइट और सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है किसी भी सर्कल के अंदर एक सर्कल के अंदर रेडियस इनफाइनाइट होती है और उस रेडियस की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है इक्वल हियर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ ए इज द रेडियस ओ एफ इज आल्सो रेडियस ओ डी इज आल्सो रेडियस ठीक है ओ बी इज आल्सो रेडियस तो इसको डी पॉइंट दे दो या बी पॉइंट ओके या एफ पॉइंट या ई ए ई आल्सो रेडियस तो ये सारी की सारी क्या है रेडियस है ओके नाउ ओ इज द सेंटर एंड ओ इज द रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस को अगर डबल करते हैं तो क्या मिलता है डायमीटर रेडियस को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे या डबल कर दे जैसे यहां पे ओ है है ओ ए का डबल करोगे तो क्या आएगा ओ डी तो ओ डी क्या हो गया सॉरी ओ ए है ओ ए का डबल करोगे तो आएगा आपके पास ए डी तो ए डी क्या हो गया आपका डायमीटर ओके जब रेडियस को डबल कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस दैट इज 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू डायमीटर तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 आर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायमीटर ऑफ टेन होता है नाउ सेकंड डेफिनेशन है कोड व्हाट इज द कोड a line segment ek line segment hai a line segment joining two points on a circle is called chord circle ke upar do points ko join karne wali line segment circle ke upar do points ko join karne wali line segment ko kya bolte hain chord bolte hain here ek agar circle given hai to cd circle ke upar do point hai aur cd ko agar maine join karte hue ek line segment draw kari hai तो so, CD एक लाइन सेगमेंट होगी तो CD इज अ लाइन सेगमेंट एंड C एंड D आर टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल देयरफॉर CD इज द कोड ऑफ अ सर्कल इसलिए CD क्या हो गई सर्कल की कोड अब क्वेश्चन आता है कि सर्कल सर सर्कल पे कितनी कोड्स बन सकती है सर्कल पे इनफाइनाइट कोड्स बन सकती हैं क्यों इनफाइनाइट्स पॉइंट्स होते हैं और इनफाइनाइट्स पॉइंट्स को जॉइन करने पर इनफाइनाइट्स कोड मिलेगी सो so, CD इज अ कोड सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है दोनों पॉइंट को जॉइन करने पे कोड मिलेगी आपको तो so, CD इज अ कोड एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं सेंटर से पास होते हुए ये कोड ड्रॉ करूंगा ए और बी ए एंड बी यहां पे भी अगेन दो पॉइंट से सर्कल के ऊपर और ओ सेंटर है तो ए से लेकर बी तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और वो सेंटर से पास होगी तो ये भी क्या हुई कोड हुई और ये लॉन्गेस्ट कोड होगी सो इट इज अ डायमीटर व्हिच इज अ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल सेंटर से पास होती हुई कोड लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल के उसको अपन बोलते हैं डायमीटर तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सो नोट डाल के हमने लिखा है लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज द डायमीटर क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है और ए और बी सेंटर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोड ए और बी या कोई से भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर इनको जॉइन करने के लिए एक लाइन सेगमेंट मिले उसको क्या बोलते हैं कोड देन आर्क आर्क व्हाट इज आर्क द पीस ऑफ अ सर्कल इस कॉल्ड आर्क सर्कल का कोई सा भी एक पीस या कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए उसको क्या बोलेंगे अपन आर्क ऑफ अ सर्कल एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल 
हियर ए बी दो पॉइंट के बीच का जो पार्ट है जो पी से सर्कल का इसको पार्ट भी हो सकते हैं पी भी हो सकते हैं ए और बी दो पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पी से सर्कल का उसको बोलते हैं आर्क है ना तो एक तो छोटा पीस है ए बी इसको बोलते हैं माइनर आर्क तो ए बी जिकल्स टू माइनर आर्क और ये आर्क का सिंबल होता है ओके ए बी इज द माइनर आर्क एंड माइनर आर्क के अलावा जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो भी तो सर्कल का पीस है जो येलो पार्ट से मैंने डिनोट कर रखा है वो भी सर्कल का पीस है लेकिन ये बड़ा पीस है तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क तो उस मेजर आर्क को डिपेंड करने के लिए ए सी बी सो ए सी बी इज द मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल तो अगर वो आर्क की बात करेंगे तो आर्क के दो पार्ट होते हैं एक तो माइनर आर्क और एक मेजर आर्क जो छोटा वाला पार्ट होता है पीस होता है सर्कल का वो माइनर और जो बाकी बच्चा हुआ बड़ा वाला पीस हो गया वो हो गया मेजर आर्क छोटा वाला पीस माइनर आर्क और बड़ा वाला पीस मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू